Salut, je suis Lénaïc Pardon, je suis ingénieur agronome, euh, docteur en sciences de l'environnement, mais ça fait déjà un petit moment que je ne travaille plus dans la science académique. Euh, par contre, je suis toujours un chercheur, toujours un explorateur. Donc ça fait déjà quelques années que je partage mes explorations et mes expérimentations sur un blog, euh, mais il y a un an, il y a eu un tournant important dans ma vie. En fait, avec Chao, ma femme, on a trouvé euh, 1,7 hectare de parcelles agricoles à acheter en Bourgogne, en France. Et ça a été un tournant dans ma vie parce que depuis, j'ai la sensation d'avoir un port d'attache. Et j'ai réalisé que ce port d'attache, très concret, en fait, il me permet euh, d'expliquer de façon plus facile mon objet de recherche. Donc sur mon blog Elegant Experiments, J'écris sur l'agroécologie, sur l'éco-construction, sur l'artisanat, sur l'alimentation et la nutrition, sur la sensibilité, la spiritualité. Donc c'est très touffu et ça peut donner un peu l'impression d'être euh, un peu sans queue ni tête. Euh, pourtant, pour moi, toutes ces explorations, en fait, elles ont un sens que si elles sont étudiées ensemble. Justement parce que toutes ces choses euh, dans la vie, elles sont toujours liées, imbriquées. Voilà. Mais comme c'est touffu, ça m'arrive souvent, quand on me pose la question, de ne pas vraiment savoir comment expliquer euh, mon objet de recherche. Voilà. Donc, est-ce que c'est, par exemple, l'autonomie Est-ce que c'est euh, la vie simple Est-ce que c'est la permaculture au sens large Est-ce que, finalement, c'est simplement une sorte de, de, de recherche spirituelle euh, Mais là, tout d'un coup, c'est devenu plus clair. Parce que le point de départ, c'est une parcelle agricole. Et... Donc voilà, une petite portion de, de notre planète. Et à partir de là, une multitude de questions émergent spontanément. Euh, alors, je les ai écrites parce qu'il y en a tellement que je les oublie à chaque fois. Mais euh, la première chose à laquelle on pense, par exemple, c'est sur un terrain, ben, on peut faire pousser des aliments. Du coup, ça devient logique de vouloir les cuisiner, d'essayer de les transformer. Et donc, en fait, on part d'une exploration agroécologique et de fil en aiguille, on nous a... On, on est rapidement amené à, à faire des expérimentations culinaires. Euh, et puis finalement, très rapidement, des, on a des considérations sur la nutrition et même la santé. Mais sur un terrain, on peut aussi récolter des matériaux naturels, par exemple euh, euh, de l'argile, du sable, des pierres. Et on peut aussi faire pousser des matériaux comme le bois d'œuvre, les fibres naturelles, l'osier, euh, les, les teintures. Et donc en fait, très vite, on est aussi amené à se poser des questions sur l'artisanat, l'éco-construction, l'architecture. Et on s'en vient en fait à étudier comment l'écosystème peut nous habiller, comment l'écosystème peut nous abriter. Voilà, un terrain, c'est aussi un lieu de production d'énergie. On, on y réfléchit assez rapidement quand on pense à, à l'habitat en fait. L'énergie, eh bien... Sur un terrain, l'énergie abondante, c'est l'énergie solaire qui est stockée sous la forme de bois, ou bois de chauffage. Mais dans certains cas, on peut aussi avoir euh, de l'énergie hydraulique, de l'énergie éolienne, tout, tout un univers qui s'ouvre encore. Voilà. Et sur un, un terrain, on peut stocker des tonnes de carbone en quelques années. On peut faire réapparaître des sources d'eau. Et on peut aussi accueillir des milliers de petits êtres non humains, simplement en leur redonnant à manger, en leur redonnant un habitat. Voilà, et donc très rapidement, on, on se retrouve à, à étudier des différentes façons de restaurer la biosphère. On se retrouve à observer des, des, des petites bêtes un peu partout, on devient naturaliste. Et c'est pas fini, parce que tout ça, en fait, euh, de façon un peu surprenante, ça nous amène aussi logiquement à accueillir les autres. On a de l'espace, on a des choses à manger, on a de quoi s'abriter, on a de quoi se ressourcer, et donc naturellement on peut se mettre à accueillir des, des gourmandes qui passent par ici, des voisins, euh, des voyageuses, des migrants, des étudiantes qui viennent s'informer. Et, et voilà, et toute cette série de nouvelles activités, elle, elle pose aussi des nouvelles questions. C'est des nouveaux sujets d'études en fait. Et bien sûr, un écosystème, en fait, c'est propice à la contemplation, c'est propice à l'inspiration artistique à la méditation et, et à la spiritualité, au questionnement spirituel. Voilà. Donc en fait, si on prend n'importe quel petit écosystème, comme celui-ci, n'importe quelle portion de notre planète, 
eh ben, on se retrouve à avoir automatiquement un ensemble de sujets de recherche qui émergent spontanément. Et on commence à cerner un peu plus facilement que tous ces sujets, en fait, c'est juste différentes faces d'un même objet d'étude. Voilà, et donc pour, pour continuer à étudier tous ces sujets qui m'intéressent, eh ben, le projet que je suis en train de mettre en place sur ces parcelles agricoles, c'est ce que je pourrais appeler une agroforêt expérimentale. Alors une agroforêt, qu'est-ce que c'est C'est une forêt, c'est un, un écosystème naturel, mais en même temps, il est habité. C'est un écosystème naturel qui est jardiné, il est habité par des humains. Il est naturel et il est habité par des humains en même temps. C'est ça une agroforêt. Mais une agroforêt expérimentale, expérimentale, ça veut dire quoi C'est quoi l'expérience en fait ben En fait, si j'essayais de définir la question de recherche euh, de, sa, de cette agroforêt, ce, ça pourrait être comment vivre en harmonie dans l'écosystème, dans les écosystèmes. Comment, en tant qu'humain, on peut vivre en harmonie dans les écosystèmes Comment vivre en harmonie en fait avec les non-humains Et ça, curieusement, c'est une question qui est très simple, qui paraît même un peu absurde pour beaucoup de peuples humains sur la planète, parce que ces peuples humains, en fait, ils vivent spontanément en harmonie avec les non-humains, ou ils ne sont pas dans une relation, en tout cas, de destruction des non-humains. Non Donc, en fait, pour beaucoup de gens sur la planète, c'est une question un peu absurde. Mais il se trouve que c'est une question qui devient très compliquée et qui paraît même insoluble dès qu'on se la pose dans le contexte de, de la société euh, occidentale. Là, tout d'un coup, comment vivre en harmonie avec les non-humains Ça devient quelque chose de, de très compliqué. Il suffit de... on, on s'installe sur une terre et on se dit « ça y est, je vais faire ça ». Et en fait, on se heurte à tout un tas de problèmes, à tous les niveaux. Voilà. Donc c'est une question importante et curieusement, elle est absurde pour certaines, certains peuples et elle paraît insoluble pour, euh, du point de vue occidental. Voilà. Et pour répondre correctement à cette question, ben en fait, on est obligé de prendre tous ces sujets euh, et de les considérer en même temps. Voilà. Il y a les considérations de l'ingénieur et puis euh, il y a celles du poète. Il y a euh, les questionnements de l'artisane comme les questionnements spirituels. Voilà, et donc même si mes explorations elles restent toujours aussi touffues, le gros changement dans ma vie, c'est qu'avec un terrain d'expérimentation concret, avec une terre agricole, ben en fait ça devient plus facile pour moi de vous expliquer pourquoi toutes ces questions m'intéressent et pourquoi je m'obstine à les traiter au même endroit, euh, en même temps. Donc, euh, alors l'achat de ces parcelles, ça m'a quand même un peu désorganisé, du coup j'ai plus réussi à partager mes expérimentations euh, régulièrement pendant l'année dernière, mais je veux reprendre ce travail. Donc la meilleure façon de suivre euh, mes explorations, mes expérimentations dans cette agroforêt expérimentale, ça reste toujours mon carnet de laboratoire, qui est ma newsletter à peu près mensuelle. Si vous êtes intéressé par le travail que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, euh, mes newsletters elles sont archivées sur mon blog. Et puis la petite nouveauté, c'est que je vais aussi euh, publier de temps en temps des petites vidéos sur YouTube comme celle-ci, pour partager mes explorations d'une façon un peu plus visuelle, d'une façon complémentaire de l'écriture. Voilà. Et ben, à la prochaine